एडवांस्ड रेसिडेंशियल मॉडल कॉलेज मयमुन सिंह असलम सक्रिय शिक्षार्थी बिंद कम आम मुहम्मद आलमगीर हुसैन प्रभाषक प्राणी विज्ञान एडभांस रेसिडेंसियल मडल कलेज मयूर सिंह आज के आलोचना करब जीव विज्ञान द्वित पत्र विषय दशम अध्याय अर्थात मानव देह प्रतरक्षा नहीं ये अध्यायी हमें दुईट अंश विभक्त कर प्रथम अंश आलोचना करब मानव देह प्रतरक्षा कि प्रतरक्षा स्तर कई प्रथम और द्वित प्रतरक्षा स्तर भूमिका कि एक ही साथ सहजा और अर्जित प्रतरक्षा बोलते कि बोझ शुरूते हमें अध्याय के विश्लेषण कर मानव देहर प्रतरक्षा प्रतरक्षा मानी हम सुरक्षा देव अर्थात हमें जान चार पशे असंख्य जीवाणु सब समय अवस्थान कर बतास भेसे बेड़ा ये जीवाणु समूह सब समय शर भेतरे प्रवेश करार चेषा कर देहटा के रोगाक्रांत कर चेष्टा कर तो यही समस्या के परित्राणर जो जीवाणु देहटा के सुरक्षा देवर जो देहर किस तंत्र किसू एवं किस समूह विशेष भूमिका पालन कर प्रथम आलोचना करबी प्रतरक्षा कि प्रतरक्षा शब्द की इंग्रजीते बला है इम्यूनिटी साधारण तो मानव देह भेतरे को जीवाणु जो प्रवेश कर जीवाणुटा के प्रतरोध कर व्यवस्था के बला है इम्यूनिटी प्रतरक्षा परवर्ती प्रश्न हे इम्यून सिसटेम प्रतरक्षा तंत्र की साधारण तो रोग जीवाणु के प्रतरोध प्रतिहत करार्जन जे सकल कोष टीस्यू बांग समूह एकत्रे सामग्रिक भाव सेकल अंगे समि के बला है इम्यून सिसटेम प्रतरक्षा तंत्र हमारे परवर्ती प्रश्न हे इम्यूनोलजी का बोले इम्यूनोलजी हम जीव विज्ञान एक शाखा जे शाखा जे शाखा रोग प्रतरोध कर पद्धति समूह जीवाणु की क्यों प्रतरोध करा जाए से पद्धति समूह आलोचना पर्याचना और गवेषणा करा बम्यूनोलजी अथवा इंटरफेर एक संख्या प्राय आसे परीक्षा इंटरफेर की बोले इंटरफेर हम एक प्रोटीन जो प्रोटीनगुल कोषर मध्य भाइर संख्या बृद्धि करते बाधा प्रदान कर आलोच्य दुई नम्बर प्रश्न हो प्रतरक्षा स्तर कई और कि श्लेषण कर देहटा के देशर सकते तुलना करी देश बांगलेश बाहर प्राचीर रही है बॉर्डर रही है तो बॉर्डारे साधारण जानी बीजेपी जरा तरापत्ता दिए थे सुरक्षा दिए थे जो बॉर्डार अतिक्रम करसत व्यक्ति देशर भेतरे प्रवेश कर फेले अथवा धरार प्रतरोध करार्जन देशर भेतरे पुलिस सेंा बाहन रैप विभिन्न धरण बाहर मोतन करा तक प्रतिहत करें जो तरह एम व्यक्ति प्रवेश कर धरते पर प्रतिहत करते तक आप विदेशी दे सहायता नहीं अर्थात इंटरपोल तरह से आवेदन जाना जो हमारे देश में वो संस्था के धरार जो ठीक तेमी भाव देहर एक प्राचीर रही है अर्थात एक सीमाना रही है से सीमाना हो तक बॉर्डर अंचल तरपे देहर भेतरे जो को जीवाणु ढुके जाए तक के अतिक्रम कर प्रतरोध करार्जन रही है हमारे रक्त कणिका जरा मोटामोटी सेंा बाहन मत क्या तपर जो रक्त कणिका वो जीवाणु बिुदे जुद्ध कराजित है तक हमें रोगाक्रांत हब अथबा हमारे रोगटा के सरानों डाक्त शरणापन्न हब डाक्त एंटीबायोटिक ओषद देवे से अंटीबायोटिक इंटरपोल से तुलना करते तो आलोचना करब दुई नम्बर प्रश्न प्रतरक्षा स्तर कई और कि सूत्र शिक्षार्थी बिंद मानव देह प्रतरक्षा स्तर हम तीन दिन प्रतरक्षा स्तर तीन दिन प्रथम द्वित तृतीय प्रथम प्रतरक्षा स्तर की हल मानुषर त्व और अंग तृत्य स्तर की हल मानुषर रक्त कणिका तृत्य प्रतरक्षा स्तर हल भैक्सिन टीका
এই তিনটি প্রতিরক্ষা স্তর রয়েছে এখন আমরা আলোচনা করব তিন নাম্বার প্রশ্ন অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর কি ভূমিকা পালন করে মানব দেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের মধ্যে যদি আমি ধরি বাহিরের আবরণ বাহিরের ত্বক ত্বকের সাথে বা খোলা স্থান রয়েছে কিছু অঙ্গ যেমন চোখ কান নাক মুখ পায়ু ছিট্ট জনন ছিট্ট এই অঙ্গগুলো দিয়েও জীবাণু দেহের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে তো কিভাবে আল্লাহ তালা আমাদের দেহটাকে বাহিরে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর দিয়ে সুরক্ষা দিচ্ছেন সে বিষয়টা আলোচনা করছি শুরুতে আসবো ত্বক মানুষের ত্বকের মধ্যে রয়েছে দুই ধরনের গ্রন্থি এক হচ্ছে শ্বেত গ্রন্থি আর এক হচ্ছে গর্ম গ্রন্থি শ্বেত গ্রন্থি থেকে তৈল বা তেল এবং গর্ম গ্রন্থি থেকে ঘাম নিশ্চিত হয় এবং এরা উভয়ে ত্বকটাকে এসিডিও বা এসিড করে ফেলে অর্থাৎ পিএস মানটা নিয়ে আসে পিএস মানটা নিয়ে আসে তিন থেকে পাঁচের মধ্যে যার ফলে ত্বকের মধ্যে কোনো জীবাণু বিশেষ করে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া যদি এসে বসে বা স্থাপিত হয় সেটা এমনিতেই নষ্ট হয়ে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায় অথবা কোনো জীবাণু যদি আমাদের চোখ দিয়ে প্রবেশ করতে চায় তাহলে চোখের মধ্যে আছে অশ্রু গ্রন্থি অশ্রু গ্রন্থিতে একটা বিশেষ উপাদান থাকে যা হচ্ছে লাইসোজাইন এই লাইসোজাইনটা জীবাণুটাকে প্রতিরোধ করে থাকে আমাদের চোখ আমরা প্রতিনিয়ত চোখের পলক ফেলছি এর মাধ্যমেও চোখটা রিফ্রেশ হচ্ছে বা জীবাণু মুক্ত হচ্ছে অথবা যদি কোনো জীবাণু আমাদের কান দিয়ে ঢুকতে যায় বা কান দিয়ে প্রবেশ করতে যায় তো কানের যে ছিদ্র বা কর্ণপ্রহ রয়েছে সেই ছিদ্রের মধ্যে আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন আমাদের মোম গ্রন্থি মোম এবং সিরোমেন মোম এবং সিরোমেন এই মোম এবং সিরোমেনের পাশাপাশি রয়েছে কানের মধ্যে লোম যদি কোনো জীবাণু কান দিয়ে প্রবেশ করতে চায় সেই মোমে আটকা পড়ে যাবে এবং সেই মোমের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়ে সে নষ্ট হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে নাক দিয়ে কোনো জীবাণু যদি ঢুকতে চায় আমাদের নাক বাইরে যে একটা ছিদ্র এই ছিদ্রতে অনেক সময় জীবাণু ঢুকতে পারবে তো আল্লাহ আমাদের নাকের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন নিউ কাস অর্থাৎ নাক সবসময় ভেজা থাকে একই সাথে নাকের মধ্যে রয়েছে লোম কোনো জীবাণু যদি মুখ দিয়ে প্রবেশ করতে চায় খাবারের মাধ্যমে অথবা বাতাসের মাধ্যমে যেহেতু ঠোঁটটা আমাদের ভেজা থাকে সেই ঠোঁট দিয়ে যদি প্রবেশ করতে চায় তাহলে এই ঠোঁটের মধ্যে বা মুখের ভেতরে আল্লাহ তালা দিচ্ছে লালা লালার মধ্যে আছে লালার মধ্যে আছে লাইসে যায় এটাও এক ধরনের জীবাণু বিনাশী উপাদান কোনো জীবাণু যদি মুখের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেই লাইসে যানটা জীবাণুটাকে মেরে ফেলে যদি কোনো কারণে আমরা জীবাণুটাকে গিলে ফেলি বা খেয়ে ফেলি খাবারের মাধ্যমে অথবা যে কোনো ভাবেই হোক জীবাণুটা সর্দিশীল বেশি হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তালা আমাদের গলার মধ্যে বা শ্বাসটালির মধ্যে শ্বাসটালির মধ্যে দিয়ে আছে সিলিয়াম এবং নিউকাস সিলিয়াম মানে হচ্ছে ছোট লোমের মতো গঠন যার যেখানে কোনো ধুলাপালি অথবা জীবাণু আটকা বলে ফুসফুসে কাশি হবে এবং কাশির মাধ্যমে সেই জীবাণুটাকে আমরা বাইরে বের করে দিই বা দেহ তিনি মুক্ত করে দিই চনন ছিদ্র এবং পায়ু ছিদ্র এই উভয় ছিদ্র পথে রয়েছে এসিডি বা এসিডিও মাধ্যম যার ফলে দেহের ভেতরে এই ছিদ্র দিয়েও জীবাণু প্রবেশ করতে পারে না অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরটাকে আমাদের দেহটা দেহটার যে অঙ্গগুলো রয়েছে খুব সুন্দরভাবে জীবাণুটাকে প্রতিহত করে দিচ্ছে তো মানব দেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে ত্বক যে কারণে ত্বক থেকে একটা প্রশ্ন আছে যে কোন থেকে এবং কেন আত্মজীবাণুনাশক অঙ্গ বলা হয় সাধারণত মানুষের ত্বককে বলা হয় আত্মজীবাণুনাশক অঙ্গ কারণ ত্বক নিজে নিজের জীবাণুটাকে মেরে ফেলতে পারে বা ধ্বংস করে দিতে পারে যে ত্বকের মধ্যে আছে শ্বেত গ্রন্থি এবং গর্ম গ্রন্থি এই দুটো গ্রন্থি ত্বকটাকে এসিডি করে ফেলে বা এসিডিও করে ফেলে যার ফলে কোনো জীবাণু বাঁচতে পারে না এখন আমরা আলোচনা করব আমাদের পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা রোগ প্রতিরোধে পাকস্থলীর ভূমিকা আলোচনা করব যদি কোনো কারণে আমরা কোনো খাদ্যের মাধ্যমে অনুজীব বা জীবাণু ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া খেয়ে ফেলি তাহলে আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে এক ধরনের এসিড উৎপন্ন হয় যার নাম হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এসিডের মাত্রাটা এতটাই বেশি তীব্র যে যদি কোনো জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করে যায় তাহলে ওই জীবাণুটা এসিডটাকে মেরে ফেলে বা ধ্বংস করে ফেলে যার কারণে পাকস্থলীকে বলা হয় মানে জীবাণু ধ্বংসের একটা স্থান রোগ প্রতিরোধে ছয় নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে রোগ প্রতিরোধে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের ভূমিকা আলোচনা করো মানুষের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর হচ্ছে রক্ত কণিকা আমরা জানি মানুষের শরীরে তিন ধরনের রক্ত কণিকা রয়েছে লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা এর মধ্যে রোগ প্রতিরোধে বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে 
শ্বেত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকার যে উপাদানগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মনোসাইট নিউট্রোফিল লিম্ফোসাইট ইউসিনোফিল এবং বেসোফিল এর মধ্যে রোগ প্রতিরোধে অন্যতম ভূমিকা পালন করে মনোসাইট নিউট্রোফিল এবং লিম্ফোসাইট এই তিনটা রক্তকণিকা বা শ্বেত রক্তকণিকার তিনটা উপাদান এখন দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর যদি রোগ প্রতিরোধ করতে চায় তার পূর্বে জীবাণুটাকে দেহের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে তাহলে আমাদের দেহের কোন অংশ যদি কেটে যায় বা ক্ষত তৈরি হয় তখন ওই ক্ষত স্থানটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে পরিচর্যা না করি বা ঢেকে না রাখি তাহলে ওই ক্ষত স্থান দিয়ে অনায়াসে একটি জীবাণু বা অসংখ্য জীবাণু দেহের ভিতরে অর্থাৎ রক্ত নারীতে প্রবেশ করবে কোনো জীবাণু যখন দেহের ভিতরে প্রবেশ করে তখন তার অন্যতম কাজ হচ্ছে আমার দেহের রক্ত কণিকাগুলোকে নষ্ট করে দেয় অর্থাৎ দেহের ভিতরে কোনো জীবাণু প্রবেশ করা মাত্রই রক্ত কণিকার সাথে তাদের যুদ্ধ হবে অর্থাৎ যদি কোনো জীবাণু দেহে প্রবেশ করে যায় তাহলে শ্বেত রক্ত কণিকার উপাদানগুলো ওই জীবাণুটাকে খোঁজা শুরু করে দেয় বা খুঁজতে থাকে যখনই শ্বেত রক্ত কণিকার উপাদানগুলো জীবাণুটাকে খুঁজে বের করে তখন ওই জীবাণুর সাথে তা যুদ্ধ হয় এবং জীবাণুটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে তো সেই সম্পর্কে একটু আলোচনা করছি প্রথমত দেহে কোনো জীবাণু প্রবেশ করলে যে প্রক্রিয়াটা হয়ে থাকে তার নাম হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস ফ্যাগোসাইটোসিস কি ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়াটা হচ্ছে ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে কোন জীবাণুটাকে ধ্বংস করা বা বক্ষণ করা এবং মেরে ফেলা এই প্রক্রিয়াটা হয়ে থাকে সাধারণত দেহের ভেতরে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য কোনো ক্ষতিকর অনুজীব বা জীবাণু প্রবেশ করলে আমাদের শ্বেত রক্ত কণিকার নিউট্রোফিল শ্বেত রক্ত কণিকার নিউট্রোফিল সেই জীবাণুটাকে জীবাণুটার সন্ধানে ওই স্থানে গমন করে রক্তের ওই জায়গায় যায় অথবা ওই জীবাণুটা গায়ের সাথে স্পর্শ করে আমি যদি বলি এটা হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া এটা হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়ার যখনই শরীরের ভিতরে প্রবেশ করবে রক্তের মধ্যে যাবে তখন নিউট্রোফিলটা এটা হচ্ছে একটা নিউট্রোফিল নিউট্রোফিল যা নিউক্লিয়াস নিউট্রোফিলটা ওই ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসবে শুরুতে বা জীবনটা সংস্পর্শে আসবে নিউট্রোফিল এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস ঢেকে <laughs> এটা হচ্ছে নিউট্রোফিল ব্যাকটেরিয়াটাকে তার দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে ফেলবে ব্যাকটেরিয়া দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে ফেলবে এবং একটি গহ্বরের ভেতরে অবস্থান নেবে এই ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াটা দেহের ভেতরে প্রবেশ করে গেছে এবং ক্ষণপরটা মুক্ত হয়ে গেছে বা ক্ষণপরটা নেই তারপর ব্যাকটেরিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাবে ব্যাকটেরিয়ার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না সেই ভাবে নিউট্রোফিলটা ধ্বংস হয়ে যাবে বা নষ্ট হয়ে যাবে ধ্বংস প্রায় এভাবে মানুষের শ্বেত রক্ত কণিকার নিউট্রোফিল দেহে অনুপ্রবেশকারী কোনো জীবাণুকে ধ্বংস করে থাক বা ধ্বংস করে ফেলে এটা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া এখন আমরা জানবো যে আর কি ঘটনা ঘটে থাকে যদি দেহে কোনো জীবাণু প্রবেশ করে তাহলে আর কি ঘটনা ঘটে থাকে 
সাধারণত আমরা জানি যে দেহে কোনো জীবাণু প্রবেশ করলে সেই জীবাণুর কারণে শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রদাহ তৈরি হয় বা ব্যথার সৃষ্টি হয় এই ব্যথাটা হয়ে থাকে যদি কোনো অনুজীব দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাহলে একটা সুনির্দিষ্ট কোষের মধ্যে গিয়ে অনুজীব কোষটাকে নষ্ট করে ফেলার চেষ্টা করে তখন হিস্টামিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ করিত হয় এই রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণের ফলে দেহে প্রদাহের সৃষ্টি হয় বা ব্যথার সৃষ্টি হয় অথবা জ্বর আসা দেহ কোনো জীবাণু প্রবেশ করলে জ্বর আসা সাধারণত এই জ্বরটা এসে থাকে সাধারণত যখন দেহে কোনো জীবাণু প্রবেশ করে তখন যে নিউট্রোফিল বা শীতরক তৈরিকার উপাদানগুলো আছে বা অ্যান্টিবডি আছে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় সেইখান থেকে পাইরোজেন নামক পাইরোজেন নামক একজন রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয় বা ঘুরিত হয় যার কারণে শরীরে জ্বর বা তাপমাত্রা বেড়ে যায় বা জ্বর জ্বর আসে সাধারণত এই হল রোগ প্রতিরোধে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের ভূমিকা এখন দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের ক্ষেত্রে আমরা যে আলোচনা করেছি ফ্যাগোসাইটোসিস বলতে কি বলবো তাহলে আমরা বলবো ফ্যাগোসাইটোসিস হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় ক্ষণপথ সৃষ্টির মাধ্যমে দেহে প্রবেশকৃত কোনো জীবাণুকে ধ্বংস করা হয় বা মেরে ফেলা হয় নিউট্রোফিলকে ফ্যাগোসাইট বলা হচ্ছে কেন যেহেতু নিউট্রোফিলি মূল উপাদান যারা দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত জীবাণুকে ক্ষণপথ তৈরির মাধ্যমে বক্ষণ করছে এবং দংশ করে ফেলতেছে ফেলতেছে বা ফেলে তাই নিউট্রোফিলকে বলা হয় ফ্যাগোসাইটিক কণিকা বা ফ্যাগোসাইটিক কণা তাহলে শেষ কোয়েশ্চেন আমরা এখন আলোচনা করব সহজা ও অর্জিত প্রতিরক্ষা বলতে কি বুঝো মানুষের রোগ প্রতিরোধে দুইটি ক্ষমতা রয়েছে বা দুই ধরনের ক্ষমতা রয়েছে একটা হচ্ছে সহজাত ক্ষমতা আর একটা হচ্ছে অর্জিত ক্ষমতা সহজাত ক্ষমতা হচ্ছে যদি কোনো মানুষ জন্মগতভাবে যে সকল ক্ষমতা বা যে সকল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে থাকে সেই সকল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বলা হয় সহজাত ক্ষমতা বা সহজাত প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং যে সকল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মানুষের জন্মের পরে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অর্জিত হয় সে সকল প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বলা হয় অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাহলে সহজাত প্রতিরক্ষা পূর্ববর্তী বংশধর থেকে পরবর্তী বংশধরের জিনের মাধ্যমে বাবা মা থেকে সন্তানে স্থানান্তরিত হয় আর অর্জিত প্রতিরক্ষাটা সৃষ্টি হয়ে থাকে যদি কোনো ব্যক্তি জন্মের পরে কোনো রোগে আক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে সহজাত যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা আছে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানব দেহে অবস্থান করে এবং অর্জিত প্রতিরক্ষাটা কয়েক মাস বা বছর থেকে সারা জীবন পর্যন্ত থাকতে পারে তো এইভাবে আমরা সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষা পার্থক্যগুলো বলতে পারি তো এখন যে আমরা আলোচনাটা করলাম অর্থাৎ দশম অধ্যায়ে মানবদের প্রতিরক্ষা থেকে প্রথম অংশে যে আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল সেগুলো সামারিগুলো এরকম হবে যে মানবদের প্রতিরক্ষা কি মানবদের প্রতিরক্ষা তন্ত্র কি বা ইমিউনোলজি বা প্রতিরক্ষা বিদ্যা কাকে বলে এবং ইন্টারফেরন কি এগুলো সংজ্ঞা খবর সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি যে আত্মজীবনাশক অঙ্গ কোনটিকে বলা হয় এবং কেন তারপর আলোচনা করেছে ফ্যাগোসাইটিক কণিকা বলা হয় ফ্যাগোসাইটিক বলতে কি বুঝো আর নিউট্রোফিলকে কেন ফ্যাগোসাইট কণিকা বলা হয় বা ফ্যাগোসাইট বলা হচ্ছে একই সাথে আমরা বড় প্রশ্ন আলোচনা করলাম যে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের ভূমিকা এবং দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের ভূমিকা পাশাপাশি সহজা ও অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যাখ্যা করো বা পার্থক্য আলোচনা করো তো এই ছিল আজকের আলোচ্য বিষয় বা আলোচনার অংশ আমরা প্রথম অংশে যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা এগুলো একটু বাসায় ভালো করে পড়বে জানবে এবং আশা করি তোমাদের কিছুটা হলে উপকার আসবে তো আজকের মধ্যে এখানেই থাকবো আমরা ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সালাম আলাইকুম